tuh satu lo ke KTP istri aku tuh <laughs> warnanya merah <laughs> warna merah muda pink warnanya <laughs> kembali ke channel ini kembali kalian semua yang sudah sebantu support dukung as juga channel ini jutaan terima kasih ya sejak lagi pada kalian yang baru yang belum subscribe ayo dong bantu subscribe karena subscribe itu gratis aja geng oke okay lah seperti biasanya saya mendoakan kepada sesiapa saja yang menonton video sekali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa diberikan kelapangan dan kemudahan di atas setiap urusan kalian dan sentiasa dilindungi kalian insyaallah selamanya amin oke okay lah hari ini asli react lagi satu video dari channel Rihan Belusi. Oke, okay, jangan lupa untuk bantu subscribe. Oke, okay, kali ini kita nak tengok perkongsiannya. Istri Inggris senang bisa punya KTP Indonesia. Menanti udah 5 tahunan. Bayangkan perasaannya gimana. Pasti seru ya. Mungkin uh, mau tahu bagaimana ceritanya. Yuk ikut as react. Yuk. Oke, okay, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Tetap kamu warna merah tuh, spesial. Wah, oh, tapi ini gak kaya. Ika tepe kalau gak warna biru. Hehehe. Tapi kamu seneng kan, punya KTP tuh. Tapi itu warnanya salah, warnanya salah. Warnanya salah. Sama. Nanti kita sharing ya, gimana caranya bikin KTP untuk warga negara asing. Oke, okay? stay tune di channel kita. Jangan di skip, oke? Okay? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat semuanya Oke, jadi hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu sama istri saya <laughs> Karena hari ini, kenapa sayang? Aduh, rumahnya hari ini, cantik ya uh, Kemas aku hari akhirnya ini, dapat KTP <laughs> Alhamdulillah KTP. akhirnya istri aku uh, dapat KTP hari ini KTP-nya udah jadi di proses Ya, kenapa? Aku penasaran itu um, uh, kelihatan Apa? sama kayak orang Indonesia. Orang Indonesia. <laughs> nah, kayaknya sih sama KTP-nya cuman yang beda statusnya aja keluarga negaraannya. Kalau KTP punya aku kan keluarga oh, tulis-tulisnya ya, kecil. Keluarga negaraannya Indonesia. Kalau kamu keluarga negaranya tetap Inggris. Ya. Ya, jadi masa berlakunya itu mengikuti kitab atau kartu izin tinggal tetap dari imigrasi. Ya, kita sekarang mau on the way ke Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Cati Sipil. Nanti kita putih. akan sharing-sharing sayang ya, cara bikinnya gimana ya. Ya, kalau ada kesempatan insya Allah nanti uh, kita juga mau sharing. Gimana sih cara bikin KTP untuk orang asing dan pesertanya apa aja. Insya Allah nanti kita akan sharing ya. Sekarang kita mau on the way dulu ke Disduk Capil. Oke, okay, sekarang kita udah sampai Duk Capil nih ambil di Stuk Capil Kota Bekasi itu di Stuk Capil cuma ada satu di setiap kota atau apa? Ah, iya, hanya cuma ada satu di setiap kota dan ini di Stuk Capil Kota Aduh, Bekasi Aduh, bibitnya panas Aduh, terlalu jauh ya dari iya, rumah terlalu jauh dari rumah sekarang kita mau ambil KTP untuk istri bule istri bule kota pemerintah kota Hei, sekarang kamu udah punya KTP. Mana? Mana? Rahasia ya. nanti. Mau oh, lihat nih udah dapat kartu keluarga, alhamdulillah. Eh, hey, kamu udah dapat KTP sekarang. Nah, oh. saya sudah masuk ke kartu yeah. keluarga. Akhirnya. Yeah. Akhirnya. Saya punya ibu. <laughs> akhirnya. <laughs> akhirnya nama istri aku ada di kartu keluarga. Karena sebelumnya cuma ada nama aku sama nama Z aja ya. Iya. Yeah. Karena orang bule nggak nggak bisa masuk ke kartu keluarga kalau belum punya KTP. Dan Alhamdulillah KTP-nya udah jadi juga nih, cuman KTP-nya beda sama KTP orang Indonesia Kalau orang Indonesia KTP-nya warna biru hmm. KTP kamu warna merah tuh, spesial Wah, wow, tapi ya, KTP... kaya KTP kalau nggak warna biru Nggak <laughs> kaya KTP kalau nggak warna biru Aduh, warna salah, warnanya salah Warnanya salah, warna biru Sama aja, yang penting KTP ya, Tapi nggak kelihatan sama Iya <laughs> Ya, jadi kalau orang asing itu KTP-nya warna merah tuh kayak gitu tuh. Oh, tunjukin saya depannya aja, Hah? tunjukin depannya aja. No, 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 nah, nah, nah tuh satu lo, ke KTP 
istri aku tuh <laughs> warnanya merah <laughs> warna merah muda pink warnanya wow, <laughs> wow Indonesia iya yeah. kamu senang gak punya KTP? senang tapi sedikit kecewa gak warna biru kan <laughs> eh, warna biru gak kayak orang lain ya yeah, jadi Alhamdulillah udah punya KTP sekarang ya yeah. Alhamdulillah, istri aku udah punya KTP sekarang. Iya, yeah, senang gak? Senang banget ya? Iya, senang. Tapi itu spontan. Kenapa karena warnanya pink? Warnanya pink. Gak apa-apa. Karena lihat 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 lagi, aku lihat KTP-nya. Gue tunjukin. Nah, itu KTP-nya. Di belakangnya juga lihat. Singi. Fotonya meh. Fotonya gimana? Meh. Gak apa-apa. Semua foto, iya, di KTP, ID, 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 bagus sih ya KTP ID, juga fotonya jelek sama ID, Alhamdulillah ID, 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 BPJS punya KTP sekarang. Alhamdulillah. Yeah. Kemarin saya nggak bisa ya, um, karena aku nggak nggak ada BPJS, saya nggak bisa masuk. BPJS. BPJS. Iya benar. So, sayang. Hmm. BPJS. Tuh. Jadi persyaratannya itu gampang banget. Nah, nanti kita sharing, oke? Okay? Nah, persyaratan oh. untuk dapat KTP untuk warga negara asing itu apa aja persyaratannya? Dan serius, ini gampang ya, gampang. gampang, gratis, nggak bayar, sekali lagi gratis, gratis bikin KTP untuk warga negara asing itu gratis, nggak bayar, nah, alhamdulillah gratis ya. Prosesnya itu kurang lebih satu minggu saya ya, kurang lebih one week, no. dua minggu ya. Oh tapi itu ada masalah itu mesinnya. Oh iya, normalnya itu satu minggu saya ya. Satu atau dua minggu. Ya, ya, satu atau dua minggu. Ah. Oh. Ya, kan lama dua minggu prosesnya itu KTP-nya langsung jadi. Jadi nanti kita sharing ya, karena sekarang kita nih di mobil mau jalan dulu. Nanti ya aku kita sharing ya, gimana caranya bikin KTP untuk warga negara asing. Oke, okay? stay tune di channel kita, jangan di skip. Oke. Okay? Oke okay guys, sambil kita mau sharing-sharing gimana cara bikin KTP untuk. lagi nunggu klinik dokter gigi karena aku mau check up gigi ada gigi yang berlubang sakit harus check up ke klinik saya so, karena jadwal klinik yang masih nanti sore ya sore jadi kita sambil ngasuh dulu di sini nih di parkiran di parkiran Pagi, sambil makan dulu. ngasih makan Z dulu nih itu si bukan Z di parkiran ya sambil makan kita sharing aja ya Aduh. gimana caranya bikin ya. KTP untuk orang asing atau bule mungkin buat kalian yang apa namanya punya pasangan bule yang nikah sama bule dan pengen punya KTP mungkin semoga aja membantu kalian informasi informasinya ya, jadi yang pertama itu kalian harus cari tahu dulu uh, <coughs> cari cari tahu dulu apakah di Dukcapil di daerah kalian itu ada call, call centernya kalau ada hubungin dulu aja dihubungin dulu dan tanya persyaratannya apa aja sih karena uh, takutnya setiap daerah itu beda-beda Beda ya? ya takutnya seperti itu kayak kemarin uh, tapi um, um, hal yang pertama hmm? harus punya kitab oh iya jadi yang pertama itu harus punya kitab dulu atau kartu izin tinggal tetap nah kalau belum punya kartu kitab itu nggak bisa bikin KTP tetap. Uh, biasanya cuma bikin surat SKTT atau surat keterangan tempat tinggal yang diterbitkan sama di Stukcapil juga cuman kalau SKTT itu persyaratannya harus punya ITAS kartu izin tinggal sementara nah, jadi bedanya itu kalau punya kitab bisa, bisa dapat KTP kalau ITAS. belum punya kitab dapatnya cuma SKTT jadi apa ya sih sama-sama aja sih fungsinya cuman ya lebih kalau SKTT itu berlakunya cuma setahun ngikutin kitas ya sama KTP juga berlakunya ngikutin kitabnya lima tahun bedanya dengan KTP WNI kalau WNI kan seumur hidup nah, jadi pasar uh, benefit punya KTP buat aku apa ya benefitnya punya KTP untuk orang asing itu karena sekarang ini uh, Indonesia itu berdasarkan database itu berdasarkan nik nomor induk kependudukan hmm, dapat nik um, SKTT. SKTT ya, ya pakai SKTT juga bisa nih pakai eh, dapat nik juga di SKTT cuman ya itu bedanya cuman karena SKTT bentuknya cuman selembar kertas doang atau apa sih istilahnya nah, surat domisili ya surat domisili istilahnya nah kalau KTP itu berbentuk kartu nah 
kalau pakai SK benefitnya punya KTP itu uh, bisa daftar BPJS sayang ya uh -huh. bisa daftar BPJS Tapi dan bisa online. coba bisa. datang ke kantor BPJS nggak bisa harus pakai KTP dan benefitnya juga uh, bisa punya rekening bank kamu hmm. karena kalau mau buka kalau mau buka rekening oh. bank itu harus punya KTP untuk WNA buka account bank kena ada hmm. KTP hmm. 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 kamu punya hmm. bank mau bank mau malat ya yeah. itu bisa pakai paspor sama kita doang hmm. cuman untuk beberapa bank besar kayak bank-bank pemerintahan baik bank BRI, Mandiri, BCA itu bank-bank besar tuh harus pakai KTP. Nah, itu makanya istri aku pengen banget punya KTP. Sebenarnya kita pengen punya kamu pengen punya KTP biar bisa daftar BPJS ya. Nah, kemarin kita coba daftarin Z ya. Daftarin Z anak kita daftar BPJS tuh nggak bisa karena nama istri aku tuh nggak ada di kartu keluarga. Nah, oh, itu okay. makanya nggak bisa nah, untuk namanya istri aku biar biar ada di kartu keluarga itu harus punya KTP dulu makanya itu bikin KTP. Oke okay, nah, jadi persyaratan itu kemarin aku sebelum aku bikin KTP itu aku WhatsApp dulu ke call centernya di Stukcapil. Aku balas oh balasnya cepat ya. Yang penting triknya kalau call center itu kalau udah WhatsApp teks jangan terus terusan nunggu jangan misalkan belum dibalas jangan WhatsApp lagi karena nanti dia bal turun ke bawah lagi jadi ada antriannya tunggu aja sampai dibalas dan itu pasti dibalas insya Allah sama oh, distrik capil kemarin okay. itu udah, udah jadi whatsapp dulu nih ada whatsappnya tuh ini nanti aku screenshot aku share di juga di video persyaratannya untuk KTP dan kartu keluarga WNA itu yang pertama sponsor dan sponsornya itu bisa pasangan bisa perusahaan juga terus yang kedua kitab di fotokopi berwarna paspor fotokopi berwarna sama surat tanda melapor polisi nah ini penting banget nih jadi oh. kalian tuh harus bikin surat tanda melapor polisi dulu bikinnya tuh di polres dan tuh biayanya gratis sekali lagi nggak ada gratis. biaya gratis ya bikin 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 surat keterangan tanda melapor di polres itu gratis nggak ada biayanya terus bawa pas foto juga dua kali tiga sama bawa ektp untuk yang pemohonnya atau sponsornya bisa suami bisa istri sama pengantar dari RT RW setempat nah sama ada nah, nanti kalau udah lengkap baru kita ke disitu capil ke bagian uh, orang asing sayang ya ke bagian orang asing kalau udah lengkap semua itu dokumen komplit ke, langsung ke disitu capil ke bagian orang asing bisa Dicap tanya dulu hmm? dokumen yang punya lengkap ya lengkap dan enggak ada yang expired. expired ya kemarin kita Ya kemarin hmm. kartu surat tanda melapor kami expired ya. Jadi kita harus bikin lagi ke Polres. Ke, kalau udah lengkap, jadi langsung aja datang ke disuk, disuk capil, tanya ke security atau tanya ke bagian informasi di mana ruangan untuk uh, orang asing. Nanti akan dikasih tahu. Nah baru deh serahin semua dokumennya. Setelah dokumennya diserahin, nanti dicek tuh sama bagian yang ngeceknya ya. Gue wow, tadi dari perkongsian daripada pilihan perusi Tentang bagaimana uh, keseruan, rasa apa ya, rasa syukur Karena istri bulenya itu udah udah menerima ataupun udah punya KTP uh, Indonesia nya Masya Allah luar biasa sekali dan banyak sekali uh, Kata benefit yang uh, ataupun kelebihan orang yang punya KTP Dan tadi uh, suka sekali video yang dikongsikan oleh Rehan Waluzi ini kenapa? sebab dia memberikan kita satu informasi kepada yang di luar yang atau gimana mau mau bikin uh, ataupun mau buat KTP Indonesia uh, di, di, disertakan deskripsinya gimana mau buatnya caranya gimana agar uh, agar kita semua mudah untuk mengetahui bagaimana jalannya bagaimana uh, perkara prosedur prosedur yang perlu dilakukan perlu dibawa perlu dibuat agar uh, kita memudahkan urusan kan uh, ramai yang mengatakan bahwa uh, mau buat KTP untuk orang asing pasti suka tapi uh, uh, selepas dikonsultasi oleh Rihan tadi uh, bagaimana prosesnya itu mengambil masa kurang lebih satu ke dua minggu itu wah udah udah lumayan bukan lama kan uh, tidak lama 
dan uh, prosesnya juga nggak begitu suka dan yang paling penting ya gratis ya gratis aja dan kalian harus uh, terus um, kepada siapa yang punya istri atau suaminya mule boleh uh, terus bertanyakan bagaimana mau request dan bagaimana untuk uh, apa uh, memohon untuk uh, TTP Indonesia karena banyak sekali kelebihan kelebihan yang bisa di, di, diperdapatkan apabila kita mempunyai KTP Indonesia. Uh, Oke, okay. uh, suka sekali uh, keluarga kecil ini uh, berkongsi tentang kita bagaimana informasi dan uh, suka kita melihat kecantikan istrinya luar biasa sekali dan kita doakan agar keluarga ini uh, dalam setia segala lindungan Tuhan selamanya insya Allah. Oke, okay. dan uh, sama juga kalau KTP ataupun kalau kamu Malaysia pakai kad pengenalan ataupun IC kan uh, sama wajahku juga jelek. <laughs> <laughs> ramai juga kalau di KTP ataupun di DIC ataupun di kad pengenalan itu pasti gambarnya aduh kalau bo, kalau bisa mau ditukar gambar baru kan <laughs> sama sama situasinya sama. <laughs> Oke kita sampai ke sini dari video Indonesia Nasdaq kali ini. Pada kalian yang menonton bareng dengan Nas sampai habis video ini juga terima kasih sudah kan Oke pada yang baru yang uh, masih belum subscribe ayo dong bantu subscribe karena subscribe itu gratis aja kan like comment dan share juga sampai kita ketemu lagi insyaallah di lain video assalamualaikum semuanya jaga diri dadah